இது வரைக்கும் வியூவில் நீங்கள் ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பேஜை நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்க அப்போ இந்த ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் ஒரு பெரிய வெப் பேஜை டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸில் முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம டெம்ப்ளேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது ரெண்டர் அப்படின்ற இந்த பேக்கேஜில் இந்த கிளாஸ் மூலிமா நம்ம டெம்ப்ளேட் கான்செப்டில் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் டிசைன்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டு அதை எந்தெந்த வியூஸ்க்கு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம கால் பண்ணலாம் அண்ட் தென் அந்த டெம்ப்ளேட் என்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த டெம்ப்ளேட் என்ஜின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு புது ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ஜாங்கோ ஆப்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரை ப்ரௌஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட்டை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் இது கிரியேட் ஆனோடனே உங்களுக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல வந்துடும் பைத்தான் ஐஃபன் எம் விஇஎன்வி டாட் விஇஎன்விங்கிறது கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் இதை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட கமெண்ட் பேலட்டில் போங்க வியூவில் கமெண்ட் பேலட்டில் செலக்ட் பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் அதில் நம்மளோட இந்த இன்டர்பிரட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட பிப்பை அப்டேட் பண்ணிவிடுங்க பைத்தான் ஐஃபன் எம் பிப் இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஐஃபன் அப்கிரேட் பிப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க அண்ட் தென் ஃபைனலாக பைத்தான் ஐஃபன் எம் பிப் இன்ஸ்டால் ஜாங்கோ அப்படிங்கிறத கொடுத்து ஜாங்கோ பேக்கேஜையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே அந்த பேக்கேஜ் வந்து ஓவராலாக உங்களுக்கு டாட் இஎன்வி அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக அந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் லிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜாங்கோ அதுக்கான சப்பா சப்போர்ட்டிங் பேக்கேஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு புது ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் நம்ம ஜாங்கோ ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு சிஎல்எஸ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டு இந்த கமெண்ட் ப்ராமிட்டை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் சிஎல்எஸ் அண்ட் தென் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜாங்கோ ஐஃபன் அட்மின் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பேஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு கோர் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒரு டாட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் கோர் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு புது ஆப் ஒன்று நம்ம இதில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நான் சிம்பிளாக வந்து பைத்தன் மேனேஜ் டாட் பை ஸ்டார்ட் ஆப் ஸ்பேஸ் விட்டு ஏதோ ஒரு நேம் நான் ஹோம்னு கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு ஹோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பக்கத்துலேயே பாருங்கள் என்னோடய மெயின் பைத்தான் ஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆப்பை நம்ம செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இன்ஸ்டால்டு ஆப்ஸில் அந்த ஹோம் அப்படின்ற அந்த ஆப்பையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் என்ஜின்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாக டெம்ப்ளேட்ஸ் பாருங்கள் அந்த டெம்ப்ளேட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இதை அப்படியே விட்டுடுங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நாம் இந்த ஹோம் அப்படின்ற இந்த ஆப்குள்ளே ஒரு புது வியூ ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நான் ப்ரீவியஸாக போட்டு அந்த ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் வியூ நான் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்காக ஃப்ரம் ஜாங்கோ டாட் ஹெச்டிடிபி இம்போர்ட் ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் இது தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்டிருந்தோம் இப்போ ஒரு புது வியூ ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் டிஃப் ஹோமுங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் அதில் ரிக்வஸ்ட் பேராமீட்டர் நம்ம உள்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது அந்த ரெஸ்பான்ஸில் ஜஸ்ட் ஹெச் ஒன் டேகில் ட்யூட்டர் ஜோஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை இதை வந்து நம்ம யூஆர்எல் நம்ம அட்மினில் இருக்கிற நம்ம கோர் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற யூஆரில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ யூஆர்எல் பேஜுக்கு போங்க இந்த இடத்துல பாத் ஓப்பன் பிராக்கெட் இதில் நீங்கள் எந்த யூஆர்எல் கொடுத்தா வரணுமோ அந்த யூஆர்எல் நீங்கள் இதில்
டாட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் அந்த ஹோம் பேஜோட ஃபங்க்ஷன் எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு இது கொடுத்துருங்க இப்போ இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்டை இப்போ நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பை ரன் பண்ணிடலாம் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்கள் சர்வர் வந்து லோட் ஆகிடுச்சு இது நம்ம ப்ரீவியஸாக இது வரைக்கும் பார்த்த ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் ஆனால் இன்கேஸ் இதில் நீங்கள் மல்டிப்புள் ஹெச்டிஎம்எல் டிசைன்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட ஆப்குள்ள டெம்ப்ளேட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் டெம்ப்ளேட்ஸ் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் இப்போ ஹோம் பேஜாக நீங்கள் நிறைய நீங்கள் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து ஹோம் பேஜுக்கு தனி அண்ட் தென் வந்து வேறு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று போட்டு அங்கே நிறைய நிறைய பேஜஸ் நம்ம போடுறது நான் இங்கே வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு பேஜ் ஒன்று போட்டுட்டு அதில் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோடை நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற இந்த ஹெச் ஒன் டேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல என் பாடி ஆஃப் த பேஜில் நான் போட்டுட்டேன் ஒன்ஸ் இதை நான் போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் வியூ டாட் பி பிஒயில் இருக்க ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுங்கள் ரெண்டர் அந்த ரெண்டரில் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் நம்மளோட ரிக்வஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் கமா செகண்ட் பேராமீட்டர் எந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் ரன் பண்ணுமோ இப்போ நான் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற டெம்ப்ளேட் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதை நான் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் உங்கள் ப்ரௌசரில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரௌசரில் போய் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் எனக்கு இங்கே லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து பாருங்கள் நாம் போட்ட அந்த ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்டில் நடுவில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெச் ஒன் டேக்கில் டியூட்டர் ஜோஸுங்கிறத ஆட் பண்ணியாச்சு நான் வேணால் இதை வந்து நான் ரெண்டு ஸ்க்ரீனாக ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு பேராகிராஃப் போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ்க்கு நான் போயிடுறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இல்லை ஏதாவது ஒரு டம்மி பேரை நம்ம டைப் பண்ணலாம் லோரம் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சர்வரை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்களா எனக்கு இங்கே லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் மூலிமா நம்ம ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இதில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இது ஜஸ்ட்டு பேஜுக்காக மட்டும் கிடையாது நீங்கள் பேக் ஹண்ட்லேருந்து டேட்டாஸை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் இந்த இடத்துல இந்த டெம்ப்ளேட்டில் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டேட்டா பேஸில் ஏதாவது ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதே போல் நான் பாருங்கள் பேக் ஹண்டில் வியூ டாட் பிஒயிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை நான் பாஸ் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு டேட்டா ஒன்று நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு செட் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் டிக்ஷனரிஸ் நான் வச்சுருக்கேன் எங்கிட்ட பாருங்கள் யூசர்ஸ் இருக்குது இந்த யூசர்ஸில் நேம் வந்து ஜோஸ் ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு யூசர்ஸ் இருக்குது இந்த யூசர் டேட்டாவை எப்படி நம்ம வியூலேருந்து இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே கொண்டு வருது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்குள்ளே கொண்டு வருது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு கமா போடுங்க ரெண்டரில் மூணாவது ஆர்குமெண்ட்டாக கன்டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது இந்த ஆர்குமெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு கர்லி பிராக்கெட் போட்டு அந்த கர்லி பிராக்கெட்குள்ளே நீங்கள் இங்கே என்ன வேரியபிள் நேமில் வரணுமோ அந்த வேரியபிள் நேம் போட்டுக்கோங்க நான் இதே யூசர்ஸே வச்சுருக்கேன் ஸோ டபுள் கொட்டேஷனில் யூசர்ஸுங்கிறத போட்டுட்டு ஒரு கோலன் போட்டு இங்கே எந்த டேட்டா வேணும் இந்த வியூஸில் இருக்க இந்த யூசர்ஸ் வேணும் ஸோ யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க வேணால் உங்களை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இது வியூ அண்டர் ஸ்கோர் யூசர்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஒரே வேரியபிள் போடுறதுங்கிறது எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ இது வியூலேருந்து வர வேரியபிள் இதிலருந்து நான் இந்த கண்டெக்ஸ்டில் யூசர்ஸ் அப்படின்ற இந்த இண்டெக்ஸில் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்கு போய் இந்த இடத்துல நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம் பாருங்க நான் என்னோட ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்கு போகிறேன் இந்த இடத்துல வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு கல்லி பிராக்கெட்ஸ் போட்டு இதில் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இந்த யூசர் டேட்டா எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிடும் ஆனால் இந்த ஃபார்ம் எனக்கு பிடிக்கல இது வந்து இப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு டேபிளாக ஜென்ரேட் ஆகி பிரிண்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்படி அந்த
ஹேஷ் ட்ரிபிள் டூ அப்படின்ற இந்த கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பேடிங் கொடுத்துக்கோங்க பேடிங் ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இதை சேவ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு நீட்டாக இந்த டேபிள் எனக்கு வந்துருச்சு வேணா இதுக்கு மார்ஜின் வேணா நம்ம மார்ஜின் டாப் வந்து ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த கேப் வந்துருச்சு இப்போ உள்ள கண்டென்ட் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம லூப் யூஸ் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக பிரிண்ட் பண்ணலாம் அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு கர்லி ப்ராக்கெட் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க ஃபார் யூசர் இன் யூசர்ஸ் யூசர்ஸ் இருந்தால் நம்மளோட நம்மளோட வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் வந்து நான் ஒவ்வொரு யூஸராக இதில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை நான் வந்து பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃபார் லூப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா இது நீங்கள் ஃப்ளாஸ்க்கு மாதிரி தான் நீங்கள் என் ஃபார் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் என் ஃபார் இப்போ இங்கே ஒரு டேபிள் ரோ ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடலாம் அந்த டேபிள் ரோக்குள்ளே மூணு டேபிள் டேட்டா நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மூணு டேபிள் டேட்டாக்குள்ளே ஒவ்வொரு வேல்யூவாக பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எனக்கு இங்கே எனக்கு சீரியல் நம்பர் வரணும் இன்பில்டாகவே உங்களுக்கு ஜாங்கோவில் ஃபார் லூப் டாட் கவுண்டர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் யூசருக்குள்ளே இருக்க நேம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் யூசருக்குள்ளே நேம் யூசர் டாட் நேம் அதே மாதிரி ஏஜும் யூசர் டாட் ஏஜுங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு காப்பி எடுத்து கீழே போட்டு யூசர் டாட் ஏஜ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்துருச்சு இங்கேருந்து ஜோஸ் டியா சுரேஷ் ரமேஷ் எல்லாமே பாருங்கள் பக்காவாக ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு டேபிளில் அழகாக எனக்கு ஸ்ட்ரக்சராக ரெண்டர் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார் லூப் இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்டில் டெம்ப்ளேட் என்ஜின்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ஃபார் லூப் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுனால தான் என்ன 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 பண்ண முடிஞ்சது இந்த செட் ஆஃப் டேட்டாஸை நான் அழகாக இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ண முடிஞ்சது அதே மாதிரி இந்த வேல் இந்த ஒரு கான் இந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாருங்கள் ஃபார் லூப் டாட் கவுண்டர் அப்படின்ற இந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மூலிமா நான் லூப் ரன் ஆக ரன் ஆக அதுவாக டிஃபால்ட்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கூகுள் சர்ச்சில் பில்ட்இன் டெம்ப்ளேட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் பில்ட்இன் டெம்ப்ளேட் டேக்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர்ஸ்ன்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஜாங்கோவில் அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் வந்து நான் வந்து ஃபார் லூப் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றா மேஜராக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற அந்த டேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார் லூப் பார்த்தோம் அண்ட் தென் இதில் இன்கேஸ் எனக்கு வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி ஃபார்ம் ஒன்று வரணும் ஓட்டர் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் எலிஜிபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அந்த காலம் வந்துருச்சு இங்கே இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நான் செக் பண்ணி எலிஜிபிளாக இருந்தால் எஸ்ன்னு வரணும் இல்லைன்னா நோன்னு வரணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார் லூப்போ இஃப் கண்டிஷன்ஸோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ப்ராக் கர்லி ப்ராக்கெட் போட்டு பர்சன்டேஜ் போட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் வேரியபிள்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு கர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் போடுங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இஃப் இந்த யூசரோட ஏஜ் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கா கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு எயிட்டீனான்னு செக் பண்ணுறேன் எயிட்டீனாக இருந்ததுன்னா எனக்கு எஸ்ன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படி இல்லைனா எல்ஸ் பர்சன்டேஜ் எல்ஸ் ஜஸ்ட் நான் இங்கே என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறேன் எங்கிட்ட இதில் வந்து ப்ரிட்டியர் இருக்கிறதுனால அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சிங்கிள் லைனில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நான் இந்த மாதிரி காட்டுறேன் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஃபால்ட்டாக அதுவே சேஞ்ச் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் எஸ் எல்ஸ் நோன் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் என்டிஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஃபார் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என் ஃபார் கொடுக்குற மாதிரி இங்கேயும் என்டிஃப் அப்படிங்கிறத கொடுங்க என்டிஃப் இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் சிங்கிள் லைனில் எனக்கு இது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அந்த ப்ரிட்டியர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பண்ணி வச்சோன்னா இது சேஞ்ச் ஆகாது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைனெல்லாம் மாற்ற வேண்டாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை பாருங்கள் நான் சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக
இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு இந்த யூசர்ஸ் நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை எப்படி நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு இங்கே அவுட் புட்டில் வரக்கூடாது ஸோ இங்கே கமெண்ட் பண்ணணும் நார்மலாக நம்ம நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்லாஷன் போடுவோம் இதே வந்து பைத்தான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பைத்தானில் ட்ரிபிள் கொட்டேஷன்ஸ் போடுவோம் அண்ட் தென் வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் லைனில் போனால் ஒரு ஹேஷ் சிம்பிள் போடுவோம் அந்த மாதிரி இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கர்லி பிராக்கெட் ஒன்று போடுறேன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் போட்டதுக்கப்புறம் அதில் கமெண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனலாக நோட்ஸ் கொடுக்கலாம் நோட்ஸ் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலே இருக்கலாம் இது நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஆப்ஷனல் இல்லை ஜஸ்ட்டு நோட்ஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இன்கேஸ் இந்த கமெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இதை போடாமல் இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது ஆப்ஷனல் நீங்கள் ஃபார் எண்ட் ஃபார் கொடுக்குற மாதிரி இஃப் எண்ட் இஃப் கொடுக்குற மாதிரி கமெண்ட்டையும் நீங்கள் என் கமெண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் கீழே இங்கே என் கமெண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதை நான் வந்து சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் பாருங்கள் எனக்கு மறைஞ்சிரும் ஹெச்டிஎம்எல் கோடாகவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அதில் கண்டிப்பாக இருக்காது பார்த்தீங்களா எம்டிஆர் இருக்குது ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் கோடில் இந்த கமெண்ட் நமக்கு ரெண்டர் ஆகாது இன்னும் நிறைய பில்ட்இன் டேக்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம போக போக பார்க்கலாம்